jibu 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 kwa mashaka Karibu mtazamaji popote ulipo kwenye kipindi hichi kipindi jibu kwa mashaka kipindi hiki kinaletwa kwenu na mtumishi mwalimu Julius To ambaye ndiye ninaongoza kipindi hiki pamoja nami tumebahatika leo kuweza kuwa na mwalimu Moses Emuria kutoka sehemu zile za Chebareria mzaliwa wa Lodwa kwenyewe karibu uh, mwalimu asante sana mwalimu wangu asante pia pamoja nami tunaye mwalimu uh, mwanafunzi wetu uh, kijana shababi kabisa Akika. kijana aliyenda maswali chungu nzima ambacho ya maswali ambayo yanatusaidia sisi kupata kuelewa vizuri ah, no. si mwingine bali ni Yoab wa Kennedy karibu no. uh, mwanafunzi asante sana asante kipindi hiki leo mtazamaji poto mbabu mmeketi wende kawa ni mara yako ya kwanza kuweza kutazama kipindi hiki kipindi hiki kinaangazia sana na kushughulikia jibu kwa mashaka ambayo uliozwa nazo juu ya imani mm. kwa hivyo karibu tuweze kuendesha kipindi hiki kwa pamoja na upate kuwa msikifu pia tungependa kukujuzu kwamba leo tutakuwa na somo nzuri kabisa somo juu ya ibada mm. ibada ni nini na kuna ibada ya kweli ama kuna ibada ya uongo ama ibada ni ibada. Mm-hmm. Mtazamaji ningependa tuweze kutembea pamoja nawe. Je, kuna ibada ambazo zinakubalika mbele za Mwenyezi Mungu? Kuna ibada zinafanyika kwa watu, kuna ibada zinafanyika za wafu, lakini tunasungumzia ibada ya kweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Mwalimu tukependa tuweze kufahamisha mtazamaji wetu mm-hmm. juu ya ibada. Mm-hmm. Ibada manake mm-hmm. ni matendo mm-hmm. anayofanya mwanadamu kwa muumba wake vinavyofaa na kumtukuza muumba wake. Mm. Yaani matendo mazuri. Eh ni matendo mazuri mm. yenye ama yule mwenye kufanya ibada anamrudishia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tungependa kufahamu hayo na kufahamu zaidi juu ya ibada. Kwa hivyo mtazamaji ibada sijui wewe una ibada ya namna gani. Mm. Hivi tuna mwanafunzi wetu atakaye tusaidia sana ili kwa kutuuliza maswali mm. ili tuweze kumwangazi kwa kuweza kujibu na kuangazia sana juu ya ibada. Mm. Ah mwalimu kabla sijampa mwanafunzi. Naam. Una jambo la kusema juu ya ibada. Ninayo mwalimu. Naam, naam, naam. E, katika Biblia, mm-hmm. maana majibu yetu yote mm-hmm. yatatoka ndani ya Biblia. Aha. Mm-hmm. Kwa Biblia ni jibu tosha. Eh, mm-hmm. Biblia ndio jibu tosha. Aha. Kwa hivyo tunafundisha kila mmoja namna hiyo. Mm-hmm. Kila mmoja naye tutasama sasa hivi. Mm-hmm. Aamini ya kwamba kila jibu litatoka ndani ya Biblia. Ni kweli. Mm-hmm. Kama vile Yesu anasema ya kwamba neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu. Mm-hmm. Mm-hmm ili kujibu kila mmoja habari ya tumaini ambayo iliko ndani yetu watakapokuwa wanawauliza kwa hofu kwa hofu na kwa nyenyekevu asante sana asante e, e, katika kuuzwa habari ya ibada mm-hmm. biblia inasema hivi katika kitabu ni cha zaburi mm-hmm. zaburi 95 naam mstari wake ni wa 6 aha biblia inasema namna gani mwalimu basi mtazamaji tunapoangalia kuangazia ni kwamba mwalimu anataka kutuoneshe kwamba ibada inafanywa kwa njia gani yeah. mm-hmm. hebu mwali, um, somaji Utusaidie kusoma mwanafunzi Yohabu. Tisina tano sita inasema, mm. Njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Mm-hmm. Biblia inasema ya kwamba njooni. Mm-hmm. Hivyo Mungu anawaita vimba vyote. Naam. Mm-hmm. Anasema ya kwamba njooni mm-hmm. tuabudu, mm-hmm. tusujudu, mm-hmm. tupige mm-hmm. magoti Aha. mbele za Baba aliyetuumba. Ni mbele ya baba aliyetuumba ndio magoti yanapaswa kupigwa. Mm-hmm. Na ibada Kisa. yote yastahili kufanywa mbele Hapo, zake. mbele za Mungu wako. Sio mbele ya sanamu, mm-hmm. sio mbele ya mtu yote, si mbele ya jiwe fulani, si mbele ya 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 ya, ya, ya mnyama fulani, Aha. ni mbele ya Muumba. Ndio mm-hmm. Hapo ndio magoti yanapigwa. Na katika ibada hii mm-hmm. wahusu watu wote. Mm-hmm. Hakuna utengo katikati ya watu wa Mungu. Mungu mm-hmm. abagui watu. Mm-hmm. Aseme huyu ni mdogo simtaki aenda jifiche kule. Mm-hmm. Huyu ni mke awezi kwenda kujificha kule kwingine. Mm-hmm. Ah, wote waje mbele za Mungu. Mm-hmm. Wafanye ibada. Wafanye ibada. Mm-hmm. Ibada Ukis... ni kwa watu wote. Kwa watu wote. Ukisoma ukisoma katika kitabu ni cha kumbukumbu na torati. Dhalabi uh-huh. na moja msari wake na kumbukumbu na moja. <laughs> Tunapoendelea kusoma mtazamaji ni kwamba ibada zote ziwe kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Usigawe ibada ingine kwa sanamu, mm. usikawe ibada ingine kwa kuweza kuabudu ajiwe Ndiyo. ama kutenga wengine kwa ajili ya ibada. Mm. Na ha. Yeah. Mm-hmm. Ambili na samanya that one that one yani 31 mm-hmm. sura yake ni 11 11 moja nasema kwamba 31 moja 11 moja nasema inasema kumradi yeah. Israeli wote mm-hmm. wafikapo ili kuonekana mbele za Bwana mm-hmm. Mungu wako mm-hmm. mahali pale atakapopachagua uisome torati hii mbele ya Israeli wote mm-hmm. masikioni mwao mm-hmm. endelea 12 mm-hmm. wakusanye watu wakusanye wanaume watu. na wanawake mm-hmm. na watoto yeah. 
na mgeni wako aliyemo mm. malangoni mwako mm. wapate kusikia mm. na kujifunza na kumcha bwana yeah. mungu wenu mm-hmm. na kuangalia kutena maneno yote kutena kutena maneno yote mm-hmm. ya torati hii yeah. asante sana msomaji mm-hmm. na mtasamaji mm-hmm. biblia inasema ya kwamba israeli wote mm-hmm. wafikapo mbele ili kumwabudu mungu mkubwa mm-hmm. kwa mdogo wakusanye, wakusanye mm-hmm. wanaume mm-hmm. wanawake mm-hmm. vijana mm-hmm. na watoto mm-hmm. na hata mm-hmm. wageni, wageni. Wakusanye wote mm-hmm. ili kuja kumwabudu Mungu. Mm-hmm. Kisha kitabu hiki ndio kitasomwa pale mm-hmm. ili watu hao wote waweze kujifunza jinsi ya kumwabudu Mungu. Hivyo ndio bila inaelezwa. Kwa kwenye ibada mm-hmm. inahusu watu wote mm-hmm. na pia kuna mafundisho. Kuna mafundisho. Na sasa hayo mafundisho ya ibada hiyo mm-hmm. ndio bado tunataka tuweze kuingia <coughs> kisha tuweze kumruhusu mwanafunzi aweze kuuliza sasa Aha. yale ambaye yeye mwenyewe amekuwa amekuwa ni tabu kwake ama yeye amekuwa na mashaka kwa mashaka kwayo. Haya. Sasa mwalimu wangu nilikuwa nataka nionyeshe kidogo ama vipi Sawa sawa unajua ulikuwa nimesema kwamba tuweze kumpa nafasi Haya Akikalizia alafu kisha tuweze kumpa nafasi Okay asante sana katika ibada hii ambaye imesumumuziwa ndani ya Biblia jambo la kwanza tunapokusanyika pale kuna nyimbo Aha. katika ibada. Aha. Nyimbo ni sehemu ya nini? Aha. Ya ibada. ibada. Ukisoma katika kitabu ni cha nyakati wa pili, mlango ni wa 5 mstari wa 12 mpaka 14. Ibada iliyofanywa pale Aha. wanasema ya kwamba walawi Aha. makuani. Mwalimu andaye pia ukisoma kwa sababu. Ya ingekuwa ni mzuri pia ungekuwa umeshafungua pale ili mwalimu alafu. So anasema ya kwamba kuna walawi, Aha. kuna makuani, waliweza 120 yani 120 na 20. Waliweza kusimama kwa pamoja kiwa na vinanda vyao mm-hmm. na wakaanza kutoa sauti ambayo iliweza kushikana kwa pamoja ilisikika mm-hmm. kama kitu kimoja ilisikika kama kitu kimoja mm-hmm. sasa kama umefika mwalimu wangu mm-hmm. usome tu mwanafunzi mambo ya nyakati nyakati wa pili mm, nyakati, eh, nyakati wa pili, wa pili. Mm-hmm. walipokuwa wakiimba mm-hmm. sauti yao ikawa ni moja mm-hmm. ah, kama umefika usome nyakati wa pili nyakati wa pili nilisema ni tano tano eh tano mm. msari wake ni wa 12 mwalimu ngea sema sema pale anapojiandaa mm-hmm. kuweza kusoma nishamaliza na mfika nyimbo mm-hmm. una nyimbo kuna kusoma kuna mm-hmm. kusoma kuna gani tena mwalimu kuna mkusanyiko wa pamoja katika mm-hmm. hayo yote kusanyika mm-hmm. kwa pamoja ili kujidhihirisha mbele za Mungu Aha. katika ibada hiyo ni kusanyiko ni kusanyiko mm-hmm. alafu kuna mafundisho kuna mafundisho mm-hmm. alafu kuna nyimbo kuna nyimbo asome alafu kisha tuangalie vingine ya 12 tena walawi waimbaji wote pia Yaani asafu mm-hmm. na hemani mm-hmm. na ye, yedutuni mm-hmm. na wana wao na ndugu zao mm-hmm. hali wamevaa kitani safi wenye matoazi na vinanda na vinubi wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu madha, mm-hmm. mm-hmm. yeah. na pamoja nao makuhani mia na ishirini mm-hmm. wakipiga panda mm-hmm. hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja wakisikili wakizisikiza wakizisikizisha mm. sauti moja ya kumsifu mm-hmm. na kumshukuru bwana nao wakipaza sauti pamoja mm-hmm. na panda na matoazi na vinanda mm-hmm. wakimsifu bwana wakisema kwa kuwa ni mwema Amen. kwa maana Amen. fadhili zake ni za milele alafu nini kilifanyika msari wa 14 14 inasema hivi mm-hmm. hata makuhani hawakuweza kusimama mm-hmm. ili kufanya huduma yao mm-hmm. kwa sababu ya lile mm-hmm. wingu mm-hmm. kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana amen mm-hmm. so katika ibada mm-hmm. hii ya kweli ambayo tunasimuzia mm-hmm. jambo la kwanza inawakusanya watu wote mm-hmm. jambo la pili katika mkusanyiko huo kuna kusoma kwa kitabu mm-hmm. ambacho ni biblia mm-hmm. alafu jambo la tatu mm-hmm. kuna uimbaji mm-hmm ambao mm. unatolewa pale. Na huo uimbaji mwalimu mm. una, una mpangilio. Mm. Wanasema mm. hao matadhi na wenzake uh-huh. walipoimba uh-huh. ilisikika pamoja na vinanda kama sauti nini? Ni kimoja. Kwa kimoja. Sauti moja. Kwa hivyo unasapata ibada nyimbo mm. ambayo sauti asifanye nini? Azishikani. Uh-huh. Basi hiyo itakuwa ni ibada. Hiyo mm-hmm. pia ni ibada lakini tukikuja kuangalia. Hii sasa ni ibada ya kweli mpaka Mungu akasikia mzuri mm-hmm. sana akashuka akajaza mm-hmm. utukufu wake, wake mm-hmm. katika nyumba ile mm-hmm. na katika ibada ile. Asante. Asante sana. Ibada nyingine. Ibada nyingine. Mm-hmm. Tutapata tumepata mpaka na nyimbo. Mpaka na nyimbo. Aha, tuna ibada 
ya sadaka mm -hmm. katika ibada hiyo hiyo tu katika maana ibada ni hiyo tu maana haiwezi kuwa ibada mm -hmm. kama hazimo na hizo vitu na hizo shughuli zote yani gari haiwezi kuwa gari kama haina uh -huh. magurudumu haina mm -hmm. <laughs> yani haina steering uh -huh. na haina milango haina uh -huh. viti sasa hebu tueleze hizo milango na viti yes ndio tunataka kuangalia sasa ndio tumeangalia kwamba ni nyimbo kuna sadaka sasa uh -huh. katika sadaka uh -huh. katika ibada hiyo pia uh -huh. bwana Mungu anasema hivi katika kitabu ni cha Malaki nitaielezea uh -huh. Malaki tatu msari wake ni wa nane mm -hmm. mpaka kumi. Bwana Mungu anauliza mwanadamu wewe umeniibia mm -hmm. mimi mwanadamu anasema kwa njia gani? Mm -hmm. Mungu akasema ya kwamba umeniibia mm -hmm. zaka mm -hmm. na dhabihu mm -hmm. ama zaka mm -hmm. na sadaka. Mm -hmm. Katika nyumba yangu hazimo vitu kama hiyo mm -hmm. ikionekana kwamba wewe ndio umefanya namna gani? Mm -hmm. Ndio umeiba. Mm -hmm. Kwa hivyo wewe mtazamaji katika nyumba ya Mungu Mungu anakuona wewe unapoenda <coughs> unaenda tu mikono mitupu nyumba yake ikibaki katika hali ya umaskini. Mm -hmm. uh, pia tunaweza kutazama mtazamaji tunaendelea kuangazia sana vitendo vya ibada. Yeah. Mwalimu tulikuwa tumefika kwamba sadaka mm. na zaka mm -hmm. ni kitendo ambacho kinafanyika kwenye ibada. Kwenye ibada. Mm -hmm. Ni ipi tena nyingine? Mm -hmm. e, nyingine mm -hmm. katika ibada hiyo kuna Aha. pasaka. Aha. Kuna pasaka. Kuna pasaka. E, katika ibada hiyo hiyo hiyo. Mm -hmm. mm -hmm. Bwana Mungu amefundisha kanisa lake tangu zamani la kweli uh -huh. uh -huh. pasaka. Uh -huh. Wanatengeneza mkate uh -huh. ambao haujatiwa chachu. Uh -huh. Aina east aina baking. Inayo uh -huh. ashiria mwili wa Yesu uh -huh. kwamba haina dhambi. Haina dhambi, uh -huh. haina kasoro. Uh -huh. Na pia kuna unywaji yani kuna kuna uzao wa mzabibu mm -hmm. ambaye inatumika na ile ikiashiria damu ya Yesu Kristo. Naam. Na hiyo unasoma katika kitabu ni cha Yohana mm -hmm. sita msari wake wa 54. Mm -hmm. Yesu anasema ya kwamba atakayekula mwili, mwili wangu, wangu na kinywe kinywaji ama damu yangu, yangu. Mm -hmm. anakuwa na uzima wa milele. Mm -hmm. Na pia kuna kutawadhana miguu mm -hmm. katika ibada hiyo. Nina kutawadha na wewe unanitawadha. Na usipofanya namna hiyo hakuna ushirika Aha. na Kristo. Kwa hivyo itakuwa ni ibada ambayo imekamilika. Eh mm. sasa inakuwa ni ibada ambayo imekamilika utakapokuwa unafanya namna hiyo. So inakuwa ni ibada ambayo imekamilika ina ushirika na Mungu. Mtazamaji ni kwamba kumbe ibada mengine tunafanya nusu. Kuna ibada ambayo tunastahili kufanya kama kanisa la Mungu. Ibada ya kutoa sadaka na zaka ibada ya kuimba nyimbo ambazo zinafaa mm -hmm. ibada ya pasaka mm -hmm. na ibada zinginezo za kujifunza neno la Mungu mm -hmm. kwa hivyo sijui kaka basi mwalimu pale hakika nimeweza kungamua vema zaidi uh -huh. kwa maana mmezungumzia kuhusu vitendo vya ibada uh -huh. na hakika nimeweza kuviona vitendo hivyo uh -huh. lakini pengine hapa chini niulize pengine swali uh -huh. Hebu pengine muweze kunielezea aina ya ibada kuna aina ngapi za ibada sasa mm -hmm. kule juu tuliangazia vitendo mm -hmm. hasa hapa chini hebu hebu muweze kunielezea no, no. aina mm -hmm. aina za ibada zingapi zi aha no. kwa hivyo anauliza aina mm -hmm. za ibada ningependa kujua yeah, yeah. mwalimu unapojiandana yeah. napo msomaji yeah. uh, mwanafunzi wetu yeah. fuka kitabu cha Kolosai mbili mstari mm -hmm. wa 23 mm -hmm. yeah, kwa sababu anaulizia mm -hmm. kuna aina ngapi mm -hmm. za ibada na watu wana ibada tofauti tofauti mm -hmm. wana ibada katika siku tofauti tofauti mm -hmm. wana ibada kwa njia tofauti tofauti mm -hmm. ni nini kimesababisha hizi kuwepo uh, kuwepo na ibada mm -hmm. tofauti tofauti mm -hmm. na wote tuasoma kitabu kimoja mm -hmm. wote tuamcha Mungu mmoja mm -hmm. wote tuaufuata roho mtakatifu mm -hmm. ama tuongozwe roho mtakatifu mm -hmm. kwa nini basi tuwe na ibada tofauti tofauti makolosai mm -hmm. uh -huh. 3 23 ndio maana naona mwanafunzi wetu mm -hmm. anashangaa sana anasema mbona mm -hmm. nikitembea kila mara napata ibada ambazo hazifanani eh mm -hmm. nasema hivi mm -hmm. mambo mm -hmm. mambo hayo mm -hmm. yanaonekana ya kana kwamba yana hekima mm -hmm. katika namna ya ibada mm -hmm. mliojitungia wenyewe oh. na katika kumnyenyekea na katika kuutawala mwili kwa ukali mm -hmm. lakini hayafai kitu mm -hmm. kwa kuzizuia tamaa za mwili kwa nini kwa ukali mm -hmm. kwa hivyo kumbe kuna ibada za kujitungia mm -hmm. kwa hekima ya wanadamu wakafanya nini mm -hmm. wakajitungia mm -hmm. imani na ndio tunaona kwamba kuna tofauti na nini kuna tofauti za, za, za ibada ibada uh -huh. mwalimu Una jambo la kuongezea katika sehemu hiyo. Eh katika ibada uh -huh. jambo la kwanza uh -huh. tumesungumzia kuhusu ibada ya kweli. Uh -huh. Na kando na ibada ya kweli kuna ibada ya uongo. Uh -huh. Sasa ndio ibada ambazo watu wanajitungia ambayo mwalimu amesungumzia. Mm -hmm. Na ibada hizo ambazo watu wanajitungia, mm -hmm. Mungu anasema ya kwamba mm -hmm. tutoroke kutoka katika hizo ibada. Mm -hmm. Sijui hiyo ibada ina alama gani? Mm -hmm. Ndio tujue tukiwana naye ndio hii na tunafanya namna gani? Tunataka tunaanza kutu... kutoroka. Mm -hmm. Kitabu ni cha Petro. Tutoroka maana yake tuachane nayo. Tuachane nayo. <laughs> Kitabu <laughs> <laughs> Kitabu ni cha Petro. Naam. <laughs> 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 Petro wa kwanza, 4 <laughs> 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 msari wake ni watatu. 
Biblia inasema namna gani? Inasema nini? Petro kwanza 4:3 inasema hivi, mm. maana wakati wa maisha yetu uliyopita mm -hmm. watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, ya mataifa. Mm -hmm. kuenenda katika ufisadi mm -hmm. na tamaa na ulevi mm -hmm. na karamu za ulafi mm -hmm. na vileo mm -hmm. na ibada ya sanamu mm -hmm. isiyo halali. Ya. Yeah. Mm -hmm. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo tumekuwa tukiishi nje ya ibada ya ukweli mm -hmm. ilitosha mm -hmm. sio sasa tena hiyo uh -uh. sasa ilitosha uh -huh. kufanya mambo ya mwili uh -huh. amejaribu kuelezea tamaa ya mwili uh -huh. ufisadi uh -huh. vileo uh -huh. na hata uh, ulafi uh -huh. na hata zaidi ya hiyo uh -huh. ibada ya, ya sanamu sana Mm -hmm. Unaona hiyo sasa? Mm -hmm. Anasema sasa hiyo muda yote ilikuwa inatosha kufanya hiyo. Mm -hmm. Lakini sasa tutoke kule mm -hmm. na tuanze kumkimbilia Mungu na kufanya katika ibada yake ya, ya, ya kweli. Aha. Asante sana mwalimu. Mm -hmm. Nafikiri tumepata kufahamu. Mm -hmm. Na tunafikiri tumefika wakati ya kwenda pumzikoni kwa dakika chache. Mm -hmm. Mtazamaji tunakuomba usiondoke. Tunapenda pumzikoni muda kidogo kisha turejea na kuendelea kujifunza zaidi kujua aina za ibada ambazo zimeepuka kwa sababu watu wamejitungia wenyewe kwa uerefu. Mm -hmm. Na tungependa kwamba mwisho wa kipindi hiki upate kuelewa ibada ya kweli. Mtazamaji karibu tena tunaendelea kipindi cha jibu kwa mashaka. Tumekuwa tukiangazia uh, juu ya ibada ya kweli. Wende ikawa umejiunga na sisi ama umefungua televisheni yako hivi sasa mm -hmm. na ukaribisha uweze kumakinika ili tuendelee kujifunza zaidi. Mm -hmm. Tumekuwa tukiangazia pamoja na walimu habari za ibada na tukagundua kwamba kuna ibada ya kweli mm -hmm. na kuna ibada isiyo ya kweli. Mm -hmm. Ya kweli ni ibada kwa Mwenyezi Mungu muumba mbingu na inchi. Mm -hmm. Halafu kuna ibada ambayo watu wamejitungia kama vile tumeangalia kwenye kitabu cha Kolosai 2:23 mm. ya kwamba kuna watu walio na hekima wakajibunia ibada sisizo za haki. Mm. Kwa hivyo mtazamaji karibu tuendelee. Natukana na mwalimu, uh, mwalimu Musa Emuria ilikuwa tuelezee aina za ibada tumepata pale ya kwamba wengi wamejitungia na tukagundua kwamba ni kuna ibada ya kweli na kuna ibada ambayo watu wamejitungia. Mm. Aha, yeah. tulikuwa tunaendelea pale Aha. mwalimu. E, katika ibada ambazo yeah. watu wamejitungia. Mm -hmm. Kwanza kabisa kuna ibada ambaye wana wa Israeli walijitungia kule jangwani. Uh -huh. Mungu walipotoa katika nyumba ya Misri uh -huh. na walipofika jangwani uh -huh. kiongozi wao Musa alipopanda kule juu mlimani kwenda uh -huh. kusungumza na Mungu. Uh -huh. Wao wakajitungia ibada uh -huh. na Mungu wao uh -huh. ambaye hizo ibada itakuwa inaelekea kwake. Uh -huh. Alikuwa ni ndama wakatengeneza ndama wakatengeneza ndama wakaambia Haruni tengeneze ndama tengeneze ndama wakaanza kuabudu miungu ambayo ilikuwa ya Wamisri ya Wamisri aha e, na mwishowe mm -hmm. wakaweza kuangamia mm -hmm. kwa kweli tunapoenda kinyume cha ibada ya kweli mm -hmm. tunatafuta kuangamia mm -hmm. hivyo ndio Biblia inaeleza Musa alipotoka kule mm -hmm. hao watu waliweza kuangamia pamoja na ile miungu yao mm -hmm. e, kando na hiyo mm -hmm. kuna miungu ambaye ema ibada zingine mm -hmm. ambazo ni za miungu ya kike. Mm -hmm. e, kama kwa mfano uh, Sulaimani mm -hmm. ukisoma katika kitabu ni cha ufalme mm -hmm. wa kwanza mm -hmm. e, moja msara wake ni watano. Mm -hmm. e, inasumuzia kuhusu Mungu wa kike wa Arshodoti. Kitu kama hiyo. Jina gumu sana iko pale. Arshodoti. Ya kitu kama hiyo. Ya ambaye ni Mungu mke. mke. So mm -hmm. walipogeukia huyo Mungu, mm -hmm. Mungu akamkasirikia Sulaimani kwa sababu ya jambo kama hilo mpaka mm -hmm. akataka kumuua yeye. Mm -hmm. Kwa hivyo tunapofanya ibada kinyume cha ibada ya kweli, mm -hmm. tunatafuta kifo. Mwalimu kwa hivyo hivyo mwalimu inamaanisha kwamba ibada hii ya sanamu ni ya uongo. Hivyo ibada hii si ya kweli. Hiyo si ya kweli kwa sababu uh -huh. kwa sababu mwalimu kitabu cha uh -huh. kutoka 20 uh -huh. mstari wa kwanza Mungu anasema uh -huh. nini? Uh -huh. Hebu so, tusome kitabu cha kutoka 20 mstari wa kwanza. Uh -huh. Anapoendelea kuangalia sehemu hiyo. Ndio mwalimu. Ibada ilianzia wapi? Uh -huh. Ibada ilianzia pale Edeni. Ya. Yeah. Uh -huh. Baada hayo yote Mungu akaagiza Adam uh -huh. kwamba wanapofanya ibada uh -huh. wajenge madhabahu. Uh -huh. Na unakundia kwamba hapo ndipo palipoanzia ibada ya uongo. Yeah. Uh -huh. ibada, ibada ya kweli na, na ibada ya uongo. Uh -huh. Kwa hiyo ibada mbili zilianza pale. Zilianza pale. Ya Abeli ya kweli ya kweli ya Kaini ya uongo. Ya uongo. Kwa hivyo sikakuja sikia ambatana hivyo. Sikia ambatana. Yeah. Lakini hapo telezea zaidi alafu tuweze kuja. Hebu yeah. tusomee pale. Ni mmoja anasema kwamba Mungu akanena maneno haya. Ndiyo. Yote akasema, mm -hmm. "Mimi ni Bwana Mungu wako, mm -hmm. niliyekutoka katika nchi ya Misri, Ndiyo. katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi." Endelea. 
nne inasema mm-hmm. usijifanyie sanamu ya kuchonga Endelea. wala mfano wa kitu chochote mm-hmm. kil, kilicho juu mbinguni mm-hmm. wala kilicho chini duniani Naam. wala kilicho majini mm-hmm. wala chini ya dunia mm-hmm. tano usivisujudie Ndiyo. wala kuvitumikia uh-huh. kwa kuwa mimi bwana mungu wako ni mungu mwenye wivu uh-huh. na wapatiliza wana maovu ya baba zao uh-huh. hata kizazi cha tatu na, na cha nne na wa, na wanichukiao cha wanichukiao cha wanichukiao yeah. eh, kwa hivyo unaona kwamba mungu alikuwa anapoenda kuwapatia Musa sheria hii uh-huh. sheria ya kwanza ni kwamba usiwe na miungu mingine ila nani ila miungu uh-huh. alafu akasema usijifanyie sanamu ya kuchonga uh-huh. wala mfano wa kitu yote kilichoko mbinguni wala dunia au dunia yaani au chini ya nini na usifisijudie wala mm-hmm. wala kuvitumikia, kuvitumikia. Yeah. Mm-hmm. kwa sababu mimi bwana Mungu mwenye nini wifu mm-hmm. na Musa lipo teremuka akapata kwamba mm-hmm. wana wa Israeli tayari wamefunja amri ya kwanza mm-hmm. na ngapi na ya na ya pili, pili. pili. kwamba wameanza kuokuwa na miungu mingine mm-hmm. na wameanza kutumikia mm-hmm. na kusujudu yeah. kufanyia mm-hmm. ibada mm-hmm. Mungu ni Mungu mwenye wifu mm-hmm. akasema atalipiza kisazi katika kisazi cha tatu na cha ngapi cha nne cha nne cha wanichukiao kwa nao mtukia kwa sababu wanaabudu miu Miungu. miungu. No. Kwa hivyo mtu anapofanya hivyo uh-huh. anachukiza Mungu. Uh-huh. Kwa hivyo mwalimu uh-huh. eh, ni kwamba Mungu amepeana muongozo uh-huh. wa ibada ya kweli. Ndiyo. Uh-huh. Mungu amepeana muongozo wa ibada ya kweli. Uh-huh. Aswa kabisa. Anasema ya kwamba usiwe na miungu mingine uh-huh. ila ni mimi. Uh-huh. Kwa hivyo katika ibada ni yeye. Ni yeye peke yake. Unaona sasa uh-huh. usijifanyie sanamu ya kuchonga. Uh-huh. Mfano wa mimi, uh-huh. mfano ya kitu chochote. Uh-huh. Maana hakuna umbo lolote ambaye tumewahi muona tunaweza fananisha nayo Mungu. Uh-huh. Kwamba tunaweza kutengeneza mfano wa huyu mwanafunzi uh-huh. alafu tuanze kusema Mungu anafanana na huyu. Na anasema uh-huh. kilichoko mbinguni. Uh-huh. Kwa hivyo hata kama Yesu yuko mbinguni hawezi kufanya nini? Kutengeneza. Kutengeneza sanamu. Ama malaika au malaika yeah. au mwezi. Yeah. Kwa hivyo ukiona mtu yote anayefanya haya yeah. anaenda kinyume cha nani? Kwa hivyo ibada ni bandia. Ni ibada bandia. Yeah. <laughs> yeah. Na mwalimu hapo sasa naona kwamba tunaelekea katika hali hii iliyo sawa sawia. Mm-hmm. Na nimezidi kungamua ya kwamba ibada hii ya sanamu kwa kusema kweli mm-hmm. watazamaji ya kwamba ni ibada ya uongo. Hivyo wale ambao mnaonisikiliza na mlio kama mimi msio 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 ijue njili muweze kufahamu ya kwamba ibada hii ya kuweza kuabudu sanamu ni ibada ya uongo. Yo basi mafundisho haya ambayo ninayopokea hapa hivi katika studio hii katika kipindi hiki cha jibu kwa mashaka ni mafundisho ya kweli na ibada ya kweli ni ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Asante sana mwalimu na nazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Yeah. Ah, tulitangulia kusema kwamba ibada ya Kain yeah. na Abel. Yeah. Yeah. Mungu anaagiza ya kwamba ibada yangu mm. uje na kondoo mm-hmm. asiye na waa asiye na waa asiye na ila asiye na ila yeah. mm-hmm. na aweze kufanya ibada mm-hmm. na wote walijenga madhabahu mm-hmm. kufanya ibada mm-hmm. huyu alikuwa na iba, uh, madhabahu mm-hmm. na huyu akajenga madhabahu yeah. kulingana na maagizo ya Mungu yeah. mm-hmm. alafu huyu akaenda kaleta mazao ya ardhi kain mm-hmm. Halafu huyu akaleta akaleta uzao wa kwanza mm-hmm. wa nyama walionaona. Mm-hmm. Na hivyo akakuja kutoa kulingana na maagizo ya Mungu. Aha. Lakini huyu aliona si vibaya, nimechukua vitu vilivyonona vizuri vya fiaus, vya shamba. Na akawaza kutafuta njia yake na akasema hiyo sada, hiyo sada. sada. Na Mungu hakokubali. Kwa hivyo ibada ambayo unajitungia, mm-hmm. yaonekana mazuri machoni pako. Mm-hmm. Yaonekana inakupendeza. Mm-hmm. Yaonekana ina faida kwako. Mm-hmm. Lakini mbele za Mungu haikubaliki. Sio sawa. Mm-hmm. Si sawa. Eh, mwalimu mm. kile kitu ambaye nimekuja kuona pale mm-hmm. maana sadaka saa hii tunatoa hata mm-hmm. ya mashamba mm-hmm. eh, tunaweza kutoa mm-hmm. na kuwapatia watu mm-hmm. kile kitu ambacho nimejifunza pale mm-hmm. ni kwamba Mungu alikuwa anasimumuzia eh, ibada ambayo ilikuwa inahusu mkombozi mm-hmm. katika yale madhabahu mm-hmm. maana madhabahu yalikuja mm-hmm. mpaka Kristo alipokufa mm-hmm. mambo ya madhabahu yakakatwa. Uh-huh. Yaani maana yake mambo ya makafara uh-huh. ikaishia. ikaishia hapo. Oh. Kwa hivyo haingeweza eh, uh-huh. mimea siweze kumuokoa mwanadamu uh-huh. bali ilikuwa ni damu ambayo ilikuwa inaashiria damu ya Yesu Kristo. Uh-huh. Eh, katika ibada zile mbili ambazo zilikuja kutoka kwa wakati. Uh-huh. Asante sana mwalimu kwa yeah. kumsha jambo. Ah uh-huh. uh, kwamba mtazamaji ni kwamba hatutoe sadaka ili tuokolewe. Ya. Yeah. Uh-huh. Atufanye hizi ibada ndio tuokolewe mm-hmm. bali tunafanya ibada kwa sababu tumekombolewa. Yeah. Awi tunaelewana kwa tunaelewana tunapatana vizuri sana. 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 Mm-hmm. Yaani sadaka sadaka, mm-hmm. sadaka sile ambazo tunatoa mm-hmm. tunatoa katika sehemu ya mibaraka ambazo Mungu ametupatia. Mm-hmm. Lakini kuna mwingine anasema acha nitoe sadaka mingi mm-hmm. ndio Mungu anibariki. Ni kana kwamba unaonga Mungu akubali ibada yako na kubariki zaidi. Lakini badala yake tunatoa kwa sababu tumebariki 
Tumebarikiwa. Na, 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 na pia kwa kuongezea pale Mungu anakuchunguza jinsi unavyojitolea kutoka ndani ya roho yako. Ah. Achunguzi yale ambayo unatoka wingi ambao umetoa. Wingi ambao umetoa. Achunguza ah. roho yako. Ndiyo basi anapotazama roho yako basi umetoa katika ibada ya kweli. Eh. Inanikumbusha yule mwanamke ambaye alienda kaloni kutoa sadaka. Uh -huh. Na Yesu akasema ya kwamba alipoona wengine wakitoa wote akasema ule mwanamke aliyotoa peni pen mbili na kusema kwamba nimetoa sadaka Yesu mm -hmm. akasema ametoa kuliko wote kuliko wote, wote. kwa sababu mm -hmm. alitoa alivyokuwa navyo vyote mm -hmm. yani alitoa kwa moyo kwa moyo mm -hmm. alitoa kwa moyo na wale waliokuwa na walitoa kwa sababu walikuwa navyo ya yeah. yeah. so kujitoa kwa moyo ni muhimu sana aha yeah. pengine pengine mm. kuna, kuna kitu jambo mwanangu alikuwa naye alafu wacha wacha tumpatie mwanangu asante sana basi <laughs> na mheshimu kwa sababu ningependa kuuliza ni ningependa yeah. kushukuru sana kwa fursa hii yeah. mantiki sana basi pengine niuze swali hili no. na katika hali hiyo nimeweza kuelewa ibada pengine sasa niulize unapo sasa kuwa mkristo mm -hmm. unapojitolea kufanya kulingana mapenzi yake mwenye zimungu na kufanya vitendo vyake mm -hmm. je ibada hii mm -hmm. ina umuhimu upi katika mkristo ama ibada hii ina umuhimu upi mm -hmm. katika mimi niliyejitoa mm -hmm. na niliye gairi nia zangu ili kumfuata Yesu Kristo. Mhm. Mm uh -huh. mm -hmm. ya kusema kwamba umuhimu wa kuwa na ibada. Mm -hmm. e, jambo la kwanza mm -hmm. wa Ibrania. Mhm. Mm Hata tuweza kuangalia wa Ibrania kwa sababu ndani ya Biblia Mungu amewatumia wa Ibrania maana yake Ibrahimu ambaye ndiye amewaza wa Ibrania. Mm -hmm. Wa Ibrania 10:25. Uh -huh. e. Tuangalie ibada hii ndugu mm -hmm. mtazamaji ni kwamba ibada inayokubalika mbele za Mungu. Katika mm -hmm. ibada hizi kuna njia nyingi na manufaa yake. Hebu yeah. mm -hmm. tuangalie mmoja wapo wa manufaa mm -hmm. ya ibada hii. Yeah. Mm -hmm. Biblia inasema aja katika kitabu ni cha Waibrania, mm -hmm. kumi mstari wake ni wa 25. Mm -hmm. Mstari wa 25. Yeah. Mm -hmm. Biblia inasema aje? Mm. Wala tusiache kukusanyika pamoja Ndiyo? kama ilivyo desturi ya wengine mm -hmm. bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo mm -hmm. kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia mm -hmm. Asante. Bila yeah. nasema ya kwamba tusiache kukusanyika pamoja. Mm -hmm. Tunapokusanyika pamoja kuna faida. Mm -hmm. Tunapata kuonyana. Mm -hmm. Tunapotawanyika kuna asara. Mm -hmm. So kuna faida tunapokusanyika pamoja. Mm -hmm. Ni desturi ya Waibrania kukusanyika pamoja. Mm -hmm. Wanaonyana kwamba siku ile ya Bwana inafanya mna gani inakaribia mm -hmm. ili kusije kwamba umekutika katika sehemu ya giza ama dhambi mm -hmm. kama Kristo kama kama hujakuwa tayari kumpokea nani Christo. Yesu Kristo na ndio maana mwalimu kuna mtu mmoja usema hivi mm. ya kwamba mimi mm -hmm. sioni maana ya kwenda kanisani mm -hmm. sioni maana ya kusanyika na wengine mm -hmm. mimi hata nikikaa nyumbani bora niombe na nikae salama niangalie televisheni na niweze kusikiza nyimbo mm -hmm. nimepata ibada mm -hmm. itakuwa ni ibada nayo kubalika lakini biblia inakataa kujitenga mm -hmm. katika kitabu ni cha midhali mm -hmm. eh, 18 msari wake na wa kwanza mm -hmm. eh, nadhani ni midhali naelewa kwamba ajitengae na wenzake waza ile mapotevu naam utafuta yaliyo yake atatafuta utafuta yaliyo yake anatafuta yaliyo yake kwa hivyo si vizuri uweze kusema kwamba mimi ninafanya ibada yangu peke yangu nyumbani si vizuri kujitenga hautajitenga kwa hivyo ibada ya kukusanyika ni ya muhimu sana sasa nataka tuweze kuangalia maana Mungu amesema ya kwamba tusikose kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine mm -hmm. hao wengine walikuwa na desturi ya kukutanika lini mm -hmm. hiyo ndio kitu ambacho nataka tuweze kuangalia pia ni kitendo ambacho kinafaa tuweze kusanyika pamoja kwenye ibada hiyo yote inajumuisha ibada mm -hmm. wanapokutanika ni ibada mm -hmm. wanapoonyana ndio ibada mm -hmm. sasa ni siku gani hiyo walikuwa wanakutanika mm -hmm. hao wa Ibrania tuangalia hao wa Ibrania mm -hmm. alafu mwisho tukuja tuangalie sasa ha tutakuja kutuangalia kipengele kimoja katika uh, uh, vitendo vya, vya ibada yeah. mm -hmm. kama muda utatuhusu yeah. lakini ni hebu tuangalie tu kwa sababu ya muda tuweze kuangalia juu ya uh, ni siku gani walikufanya bali kitabu ni cha mambo ya walawi mm -hmm. 23 msari wake ni watatu ni watatu mm -hmm. yeah. haya tuweze kuangalia yeah. mtazamaji tembea nasi mm -hmm. ili upate kuelewa mm -hmm. kwamba ibada inakubalika na ni vyema mm -hmm. sana kusanyika na wenzetu. Msomaji mm -hmm. nasema nini kitabu cha mm -hmm. kitabu ni cha walawi mambo ya walawi mm -hmm. mambo ya walawi nini juu ya ibada mm -hmm. 23 mstari mm -hmm. wake ni watatu naam yeah. 23 mstari wake ni watatu inasema mm -hmm. mtafanya kazi siku sita mm -hmm. lakini siku ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa mm -hmm. kusanyiko takatifu mm -hmm. msifanye kazi ya namna yoyote mm -hmm. ni sabato kwa Bwana mm -hmm. katika makao yenu yote mm -hmm. katika biblia mm -hmm. 
imesungumzia ibada mm -hmm. imesema ya kwamba msikoze kwa kusanyika mm -hmm. ikikoti kwamba kuna wengine walikuwa wanafanya namna hiyo mm -hmm. kumbe hawa wa Ibrania walikuwa na masoya ya Mungu anawafundisha mm -hmm. siku sita watafanya kazi mm -hmm. lakini siku ya saba mm -hmm. ni starehe ni mkusanyiko mm -hmm. takatifu ambaye watamfanyia Mungu ibada hiyo mm -hmm. siku ya sabato hiyo siku ni kufanya ibada pekee ni kufanya yake. ibada kusoma eh kuimba kuimba mm -hmm. pia kuweza kutoa saka na sadaka mm -hmm. na kuweza kuwa na pasaka ndio mm -hmm. wakishirikiana wote kwa pamoja kwa pamoja hizo ni ibada ambayo inakubalika ndio maana yeah. wanasema mnakusanyika pamoja hiyo ndio ibada inafanya kwa wakati huo asante sana yeah. msomaji mwalimu wanafunzi mwanafunzi yeah. ningependa yeah. unifungulie kitabu cha Korinto kwanza kumi mstari wa 4 ehe wa Korinto wa kwanza kumi mstari wa 4 yeah. yeah. mm -hmm. tunapata hata jambo ambalo Mungu anatuambia hapa Akika. ya kwamba mm. tuweze kuzingatia sana mm. kwa sababu tuna muda wetu tunasidi kutupa kisogo mm. na tunaelekea kuthamatisha kipindi hiki Mm, uh, Korinto wa kwanza kumi. Korinto wa kwanza kumi. Mm -hmm. Maana silaha za, za vita vyetu mm -hmm. si za mwili mm -hmm. bali sina uwezo katika Mungu mm -hmm. hata kuangusha mm -hmm. ngome. Mm -hmm. Kwa hivyo utaona kwamba ibada zetu tunapofanya inakuwa ni silaha za kutupa nguvu kushinda ngome zote za shetani. Yeah. Kwa hivyo ibada ni ya muhimu sana. Yeah. Tukimbie ibada ya sanamu, mm -hmm. tukimbie tutole, tutoke katika ibada hizi za mwili, mm -hmm. za usharati na ufisadi ndani yake, mm -hmm. tukimbilie ibada ya kweli. Mm -hmm. Una nini mwalimu wako? Dakika moja tu. Mwalimu wangu dakika na, moja. Na, mm -hmm. Nilikuwa nataka ni sema namna hii. Mm -hmm. Tunapojaribu kuangalia ibada, mm -hmm. maana E, saa hii jaribu kila mmoja na jaribu kuinua kuboresha kabisa ibada yake mm -hmm. na hii tunapofundisha namna hii mm -hmm. wengine wanaweza kuangalia na si hiyo pia inafanana na yetu hiyo mm -hmm. tuangalie ibada mm -hmm. mpaka mwisho tufike katika ufalme wa Mungu mm hiyo -hmm. ibada je tutakapofika mbinguni tutamwabudu Mungu ama hapana mm -hmm. e, kitabu ni cha kitabu ni cha Isaya e, maana ibada hiyo ndio tunafuata mpaka mbinguni mm -hmm. katika kitabu ni cha Isaya 66 mstari wake ni 22 hadi 23 naam e, tunaangalia Biblia inaeleza namna gani kitabu hicho cha Isaya Mm -hmm. e, kwa watasamaji Isaya 66 sita. Sita. E, msaru wake ni wa 22 inasema hivi mm -hmm. kama vile mbingu mpya mm -hmm. na inji mpya mm -hmm. nitakasofanya mm -hmm. sitakavyokaa mbele sangu asema bwana mm -hmm. ndivyo uzao wenu mm -hmm. na jina lenu litakavyokaa mm -hmm. na itakuwa mwezi mpya mm -hmm. hata mwezi mpya mm -hmm. na sabato hata sabato mm -hmm. wanadamu wote mm -hmm. watakuja kuabudu mbele zangu asema bwana hiyo ni katika mbingu mpya inji mpya yeah. mm -hmm. wanadamu wote wataendelea na ibada ya siku ya sabato mm -hmm. pamoja na malaika mpaka na sasa wanaabudu mm -hmm. Mungu usiku na mchana mm -hmm. wakiimba mtakatifu mtakatifu mm -hmm. kitu ambacho tutakoma ndiko mpendwa mtazamaji ni kwamba ibada hii ya kweli itaendelea mpaka tutakapokuwa mbinguni na ibada hii itakuwa ya upendo na ushindi ambao Mungu atakuwa ametupatia sisi fanya mazoezi sasa ili ujiandae kwa ajili ya ibada ya kweli ya mbinguni tutakapofanya ibada mbele ya kiti cha enzi cha Mungu tukimsifu kwa ajili ya ukombozi ambao ametupatia mtazamaji wangu singependa ukoze kwenye ibada hii karibu jiunge na kanisa ambalo linafundishwa ibada ya kweli na kufuata maagizo ya ibada ya kweli na wewe pia utaandaliwa kwa ajili ya ufalme tubarikiwe sisi zote hadi kipindi kingine Mungu awe nawe na awe pamoja nasi. Amen. Amen.